Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Uh, okay. Well, we start our lecture of today. Uh, the talk, as you know, the book name is the uh, zoology, and the course name is invertebrate diversity. And this one for BAS students, for the BSc students, for the ADB and ADS students. So the, uh, we are going to discuss about the phylum Annelida. Uh, that is the chapter number thirteen. And the, the class name is Oligogita. इससे पहले हमने पोलिजीटा क्लास जो है उसको स्टडी किया और देखा कि जिसमें नेरीज आ जाते हैं जीटोपटेरस आ जाते हैं और उसके अलावा फैनवम्स आ जाते हैं ट्यूबम्स हैं तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास है जिसका नाम क्लास ओलिगोजीता है फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि हैबिटेट क्या होता है टोटल कितनी बायोडिवर्सिटी है जो इस ग्रुप से बिलोंग करती है और बायोडिवर्सिटी के बाद उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है बॉडी स्ट्रक्चर से नेक्स्ट वन जो है आ, साथ में हम स्टडी करेंगे कि अर्थम जो है आ, वो कैसे लोकोमोशन करते हैं और कैसे बर्निंग करते हैं इनसाइड द सॉइल सरफेस तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है ये अबोर्ड द क्लास होली कुछ था सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट अवर फर्स्ट पेज स्टार्ट फ्रॉम अवर फर्स्ट पेज द फर्स्ट पेज शोज द क्लास ओली गोजिटा फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज द मीनिंग ऑफ ओली गोजिटा ओली गो द वर्ड ओली गो मीन फ्यू मतलब बहुत थोड़े से और चीटा का मतलब होता है हेयर्स दैट मीन स्मॉल हेयर लाइक सेक्सेस है बेसिकली चीटी जो है वो हेयर लाइक सेक्सेस ही है बट ये सीटी चीटी और किटी ये तीन तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं जो इन अर्थों की हर बॉडी सेगमेंट से अराइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स सो ओलिगो चीटा में हैबिटेट बड़ा डाइवर्स हैबिटेट है फ्रेश वाटर में होते हैं मेरीन वाटर में होते हैं टेरेस्ट्रियल है देन एस्ट्राइंस हैं एस्ट्राइन वो रीजन होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर जो है वो मिल रहा होता है और वो रीजन जो होता है वो एस्ट्राइन रीजन होता है इसके अलावा मड डेबरीज हैं और अमूमन कहा जाता है कि ये जब जमीन के अंदर रहते हैं जो टेरेस्ट्रियल अर्थवम्स हैं लाइक दिस वन इज द डायग्राम ऑफ अर्थवम और जब ये जमीन के अंदर बर्निंग करते हैं तो तकरीबन जमीन के नीचे थ्री मीटर तक ये रहते हैं ये सर्वाइव करते हैं तो वट वट डू से अबाउट द बायोडिवर्सिटी द बायोडिवर्सिटी ऑफ ओलिगोसिक्राइड इट कंटेन अबाउट नियर टू द थ्री थाउजेंड स्पीशीज ऑफ दिस ग्रुप सो वट्स अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर द बॉडी स्ट्रक्चर आल्सो कंटेन द सिटी इट आल्सो कंटेन द पैरापोडिया द नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टोमियम एज यू नो पेरिस्टोमियम देन क्लाइटेलम एंड द लास्ट वन स्ट्रक्चर इज कार्ड एज अ कोकून सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ क्लास ओलिगोजीत तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा कि सिटी इनमें किस तरह होते हैं देखिए इससे पहले जो हमने ग्रुप पढ़ा नेरीज का उसमें एक प्रॉपर लार्ज साइज की सिटीज जो थे वो प्रेजेंट थे लेकिन इनके अंदर जो है वो सिटी कुछ स्मॉल साइज के होते हैं और जितना स्मॉल साइज का सिटी होगा उतने ही ज्यादा आसानी होगी इसकी सॉइल के अंदर जो है वो पेंट्रेट करने की यानी रेजिस्टेंस जो होगी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम और ऑब्जेक्ट जो है वो जरा लो होगी और ये इजीली पेंट्रेट कर जाते हैं बर्निंग कर लेते हैं इनसाइड द सॉइल सरफेस so less a number of city so that's why the name of this group is the oligo mean few and city mean city so what is what do you say about parapodia the parapodia are the lateral extensions that are mainly present in case of the polychaetes like in case of nereids um, as you know the, that parapodia are involved in uh, in case of nereids that parapodia play a role in the locomotion uh, so what do you say about the parapodia in oligochaet in oligochaet the parapodia are absent uh, and uh, because they also create the resistance uh, when they are when they uh, move inside the hole or when they uh, build a hole inside the soil surface so uh, due to absence of parapodia it is very easy to build a hole uh, create easiness so what do you say about prostomium prostomium is also present uh, in this uh, group uh, in the class name is oligogita it consists of small lobes uh, badi choti si lobes hoti hain aur ek conical wedge bana hota hai inki uh, is is region mein uh, jo aage hum chal ke padhenge ki kaise burring mein help karta hai cryptellum uh, jaise aap jante ho ki uh, agar hum iski body structure dekhe to yahan par uh, ye iska mouth wala end hai aur ye iski anus wala region hai अमूमन यहाँ पर ये जो इंटीरियर सेगमेंट के करीब जो है वैसे क्लाइटेलम बनता है 
बहुत सारी जो सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो इन फ्यूचर म्यूकस सिक्रीशन खारिज करते हैं जैसे कि कोकून फॉर्मेशन के वाले द इंटीरियर सेगमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ फ्यूज गर्डल लाइक स्ट्रक्चर कार्ड एज द्लाइटल बिल्कुल ऐसी जैसे गर्डल होता है वैसी स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती है जैसे क्लाइटेलम बोलते हैं एंड वट यू से बोर्ड द कोकून क्लाइटेलम सिक्रेट म्यूकस ड्यूरिंग कपोलेशन कार्ड कोकून यानी जब भी वो कपोलेशन होने लगती है जब भी वो कपोलेट करने लगते हैं तो उस सीनेरियो के अंदर क्या होता है कि क्लाइटेलम जो है वो एक म्यूकस बैग सिक्रेट करती है और उसे हम कोकून बोलते हैं दैट कोकून को नंबर ऑफ एग्स इन साइड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर सो इट आल्सो द कोकून आल्सो सिक्रेट द क्यूटिकल दैट इज द नॉन लिविंग इन नेचर सो वट डू से अबाउट द नेक्स्ट ऑफ दिस क्लास ओलिगोजिटा द नेक्स्ट टॉपिक इज द लोकोमोशन इन केस ऑफ ओलिगोजिट्स एज यू नो द पैरापोडिया रेपसेंट सो दैट मीन ओनली टू स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन केस ऑफ अर्थफॉर्म the first structure is called as a muscles and second one is called ct so there are the two different kind of muscles like circular muscles and uh, longitudinal muscles uh, both of these muscles move antagonistically to each other what do you say about antagonistic movement ek aisi movement jisme dono muscles jo hai wo oppositely move karte hain that mean agar ek muscle contract ho raha ho to dusra muscle relax karta hai aisi contraction ko antagonistic movement kehte hain how they shows the locomotion with the help of muscles so first of all we discuss about the uh, contraction of the circular muscles when the circular muscles contract the ct retract into the segment and when the uh, ct retract uh, it elongates the uh, whole body aur uh, jaise ki agar aap yahan pe dekhe to ye ek arthom hai aur is arthom ki body jo hai wo पहले जब मूव मूव करने लग रहे हैं तो उसके जो एंटीरियर एंड है लाइक अगर सपोज यहाँ पर जो मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके नतीजे में देखिए कि कैसे ये इलांगेशन हुई है दिस वन इज द इलांगेशन ऑफ अर्थोम बॉडी तो इलांगेशन होने की के अलावा इसमें सिटी जो है वो बॉडी के अंदर वापस मूव कर जाते हैं वो रिट्रैक्ट होते हैं इसी तरह जब लॉन्गेशन मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें केस उल्ट होता है केस उल्ट होने का मतलब ये है कि सेगमेंट जो है वो बल्ज हो जाते हैं और सेगमेंट के बल्जिंग से सिटी जो है वो बाहर आ जाती है और इजीली ये लोकोमोशन किसी हद तक रोक देता है और अपने आप को अटैच कर लेता है सबस्ट्रेट के साथ सो वट यू से अबाउट द एंटोग्रिस्टिक मूवमेंट इन केस ऑफ अर्थवम लाइक इन दिस केस द स्मॉल मसल आर ऑबटेन फ्रॉम इट्स बॉडी सेगमेंट सो दीज आर दर्कुलर मसल द ब्लू कलर मसल आर सर्कुलर एंड द पिंकिश कलर मसल आर कार्ड एज अ लॉन्गिजुनल मसल जब लॉन्गिजुनल मसल रिलैक्स करते हैं डेट मीन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से आप देख लें बॉडी नैरो हो गई है पहले से ज्यादा इलांगेटेड हो गई है जबकि सर्कुलर मसल जब रिलैक्स करेंगे तो जारी बात है लॉन्गिजुनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो बॉडी है वो डायलेट कर जाएगी so uh, what do you say about the burrowing style of uh, these uh, animals like uh, the animals known as the uh, earthworm uh, so how they can be uh, move inside to the soil so in, likely uh, the silomic हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हेल्प इन बर्निंग यानी वो चीज़ जो इन्हें हेल्प करती है वो इनका सिलोमिक फ्लूड है और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर को सिलोमिक प्रेशर बोलते हैं वो प्रेशर जो है वो फिर मतलब स्टार्ट से स्टार्ट शुरू होता है और वो प्रोस्टोमियम तक जो है वो मूव करता है अमूमन जो होता है ये अर्थम यूज एक्सपेंडेड पोस्टर सेगमेंट पुशी सॉइल ऑन बर्निंग मतलब बर्निंग पे जो है वो सॉइल को पुश करते हैं और वहीं से बाहर निकालते हैं और देन जो है वो यूजेस प्रोटेक्टेड सिटी टू एंकर दैट मीन के सिटी इन पैदल होते हैं और वो इसको एंकर किए रखते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स मेक प्रोस्टोमियम कॉनिकल बैच जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लाइक इन दिस केस लाइक द जैसे एक रॉड होता है उसके ऊपर बेंगल्स होती हैं बिल्कुल ऐसी आप समझ लीजिए कि सर्कुलर मसल्स भी ऐसे ही पैदल है जबकि राइट टू लेफ्ट जो है या लेफ्ट टू राइट जो है वो जो मसल्स के बैंड हैं वो लॉन्गी चूडर मसल लाइक हेयर इन दिस केस दीज आर द लॉन्गी चूडर मसल्स एंड द राउंड शेप मसल्स आर कार्ड एज द सर्कुलर मसल सो अर्थम वो यूज इज एक्सपेंडेड पोस्ट सेगमेंट कुछ ही सॉइल ऑन द बर्निंग यूज प्रोटेक्टेड सिटी टू एंकर एंड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल मेक प्रोस्टोमियम अ कॉनिकल ब्रेच वो एक कॉनिकल ब्रेच बना दिस वन इज अ कॉनिकल ब्रेच वेज कहते हैं जैसे खुरपा नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है जैसे किसी चीज को खुरचने के लिए या उसमें पेंट्रेट करने के लिए ये वेज शेप स्ट्रक्चर बन जाती है इनकी 
uh, the contraction of body wall, the silomic uh, creates the silomic pressure, and the silomic pressure, uh, silomic pressure forces prostome into the soil, and uh, from where uh, uh, swallow soil during uh, uh, burning. Um, that means that when you burning, carry it, then you have to soil it, and you have to the body of the digestive tract with it. And after you have seen that when you have fish enter, or when you have fish hunting, then you have to find out the earthworm. And how do you find the earthworm? They find out that the burrows are the small, uh, 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 soil, ki, small, jo hai, uh, masses, hai, structures, hai, uh, ball like structures. Hai, और वो विस वो यही है कि मतलब ये है कि वो एनिमल्स जो हैं उनकी बरिंग हो रही होती है तो जब उनकी बरिंग हो जाती है तो जब जो वो एग्स ले करते हैं तो प्रोस्टोमियम जो है वो जो है प्रोस्टोमियम इनटू सोइल सिलोमिक प्रेशर फोर्सेस दिस दिस स्ट्रक्चर टू द प्रोस्टोमियम इनटू द सोइल एंड द प्रोस्टोमियम इनटू सोइल इज द कंसिस्ट ऑफ स्वेलर सोइल ड्यूरिंग बरि जैसे मैंने बताया कि वो अपनी जो मट्टी होती है उसको स्वेलिंग कर लेते हैं और इस तरह से ये मैकेनिज्म देखा जाता है लोकोमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइक ये अगर आप देखिए तो आपको एक बरिंग नजर आ रही है ये जितनी भी है ये सोइल सरफेस है दिस वन इज अ सोइल सरफेस इसको कट किया तो इसके अंदर से ये ट्यूब लाइक सेक्शन मिली और ये सेगमेंटेड होने की वजह से अर्थवम के लाइक अब ये जो अर्थवम है अगेन मैं उसी चीज को जरा रिवाइज कर देता हूं जो हमारी बुक ने मेंशन की हुई है अगर उस और सीस को रिवाइज कर देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट डू यू से अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल्स सो व्हाट्स हैपन द सीटी प्रोट्रूडेड सीटी जो है वो बाहर आ जाते हैं अगर आप यहां पे देखिए तो ये लॉन्गिट्यूडल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सर्कुलर मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं तो ऐसे सीन में ये जो है ये बाहर देखें ये आपको सिटी बाहर नजर आती हुई स्ट्रक्चर्स मिलेंगी और इसके अलावा ये जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो पीछे सेगमेंट्स जो है उनको अपने सिटी सेपरेट कर लेंगे और इस तरह से नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर वो जो है वो आ, मतलब ये कॉन्ट्रेक्शन ट्रांसफर होती है और ऐसी ट्रांसफर होने से आ, किसी एक पॉइंट पर ये जो है अर्थोम अटैच होते हैं विद्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिटी so this one is a complete topic about the uh, introduction of uh, earthworm like uh, uh, the different structures and the last structure topic name is the brain in earthworm so how they can burrow uh, now you will understand better than uh, than the previous uh, lectures so uh, this one is total about the zoology uh, phylum in annelid and the class name oligochaete and the animal name is the अर्थोम तो थैंक यू वेरी मच आप सबका आप बहुत शुक्रिया आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए इजाजत दीजिए मैं मिर्जा जहीब बेग इनशाला कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे